Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video Assassin's Creed Valhalla. Y bueno, continuamos acá donde habíamos dejado nuestra historia. A ver, ¿usted tiene algo por decirme o qué? No, ah, bueno, entonces suerte, parcero. Vamos a ir por este lado de acá, vamos hey, a ver. ¿Nos has traído tesoros? Regreso con un barco y toda mi tripulación. Eso vale más que la plata. Eso no cuenta. Tiene que ser plata y joyas. <risa> Cállate, Rolf. ¿Qué sabrás tú? Vamos a fijar la misión. Cosas de casa, parte de la batalla del camino del norte, capítulo 2. Ahí por vuelve a casa para hacer frente a la ira del padre adoptivo. Y eh, el solaz de la vidente, parte de la batalla del camino del norte, capítulo 2. Ok. Aseado por las visiones muy reales, ahí por busca consejo de la vidente local. Vamos primero a um, explorar un poco por acá, a ver qué encontramos. ¿Has pescado algo? Hoy no, los peces no pican. Pasan muchos barcos que agitan las aguas. No tengo paciencia para pescar con caña. Se me daría mejor hacerlo con el arco. ¿Lanzar flechas a los peces podría funcionar? Hola, Eivor. ¿Nadie quiere enfrentarse a mí? Jamás prosperaremos mientras los planes estén historia? enfrentados. ¿Quién quiere oír un relato de los dioses? Siempre ha habido guerras. Venid a beber. Entretengamos a los dioses. Hola. caderes en todas las ciudades grandes, es posible comprarles objetos esenciales y raros así como venderles baratijas y objetos de valor a cambio de plata ok, vamos a ver qué tenemos para vender vamos a vender esto Gracias no sé para qué es eso, máscara roja baratija, una máscara roja con un nombre medio bordado escrito en su interior, vamos a vender esto también eh, pierna de madera, esto sí que lo vamos a vender. Esto me sirve. Brújula. Piedra rectangular, bueno, vamos a vender todo esto. Puedo dar salida a esto. Y el desorro ártico. Eh, no, esto sí no se lo Nada voy a vender. Más. Nada más. Y a ver qué tienes en la tienda. Si quieres, te lo consigo. General de hierro. Costo 1. Ah, bueno, vamos a comprar 10 siquiera, pues. Muy buena compra. Tengo de esto para vender. Ok, flechas ligeras. Flecha de depredador diseñadas para atravesar cráneos a mucha distancia. ¡Epa! ¡Epa! ¿Eso bueno, es no. todo? Sí, vamos a dejar así por el momento. Debo no. echarme. Hasta otra. Bueno, allí que es. Dice que es para jugar. Vamos a ver. Vamos a ver qué juego es el que tenemos por acá. Ven, jugar a los dados no hace mal a nadie. Orlock, me interesa. Orlock, un juego de habilidad o de suerte. <risa> ¿Jugamos una partida? Vamos allá. Se me da muy bien que conste que te he advertido. Te 
interesante. Si no, esto servirá. Interesante.
Esto servirá. Véndete ya. Voy a ganar la partida. ¿Te vas a ir ahora llevándote contigo una derrota? ¡Juguemos de nuevo! Ya está bien de Orlok por ahora. ¡Vaya! ¿Quién tenemos aquí? ¿Practicando juegos de palabras, Alvis? ¡Ah, Eivor! <risa> La única lengua de mi car cuyas burlas temo. Tú me enseñaste a escribir poesía, viejo amigo. Lo normal sería que pronto te superase. ¿Quieres que te enseñe otra lección? Unos escarnios rápidos, ahora mismo. ¿Qué te parece? Vamos a escarnecer. Siempre ha puesto unas monedas. A casi todos los amantes de los escarnios les gusta jugarse algo al rimar. Pero hoy nos abstendremos. Empezaré yo. Estoy listo. En los escarnios deben combinar la rima y el tempo. El sonido tiene la misma importancia que el tiempo. Presta mucha atención al elegir tus palabras... Con tus consejos infligiré derrotas macabras. Buena respuesta. La rima perfecta y una cadencia acorde a mi frase. Ahora veamos el significado. <coughs> Con los escarnios tendrás que ser ágil y mordaz. Da muestras de tu ingenio y sé siempre sagaz. Si te digo que eres idiota, azote y una calamidad... Yo cogería un hacha y te cortaría una extremidad. No está mal, no está mal. Buena rima y buen ritmo, pero... Ten en cuenta que yo te he llamado idiota y tú me has dicho que me ibas a matar. A veces es mejor no salirse del tema. Debes tener eso en cuenta. El último. Adelante, conquista el mundo con tu ingenio. Con inteligencia y rapidez. Con ánimo y genio. Estoy deseando ver cómo aprovechas lo que te enseño. Yo ansío superarte para que tú te sientas realmente pequeño. La rima es buena, pero te falla la estructura. Casi, te vas acercando. Aún te queda mucho por aprender sobre rimas y escarnios, pero seguro que lo harás con el tiempo. Puedes volver cuando quieras que te enseñe algo más. Quizá lo haga. Gracias, Alvis. ¡Matalobos! ¡Bienvenido! Gunnar, te traigo algo que tal vez te interese ver. ¡Por los truenos de Thor! ¿El hacha de tu padre? No he visto esta belleza desde hace... 
Bueno, bastante tiempo. La forjé hace mucho. Sigue siendo igual de hermosa. Una de mis mejores creaciones. El filo está romo, pero el arma se maneja bien. ¿Puedes afilarla? Desde luego. Puedo pulir el filo y reforzar el mango. Por suerte todavía me queda un lingote para hacerlo. ¿Estás seguro? Así lo ha querido el destino. Pero a partir de ahora deberás traer tú los lingotes. Solo con aire no puedo forjar. Eso debería bastar. ¿Algo más? ¿Necesitas algo más? ¿Y tú cómo estás, Gunnar? ¿Aguantando? Ya, el trabajo va bien y mi espíritu es fuerte. Pero mis noches son frías de nuevo. Mi señora me ha dejado. Lo sé, lamento oírlo. ¿Cuánto tiempo estuvisteis juntos? Ah, fueron cinco semanas. Hermosas y apasionadas. Pero eso ya terminó. ¿Acaso jamás hallaré a mi Brunilda? Las Valkirias ya no rondan el mundo como antes, Gunnar. Tal vez deberías rebajar tus expectativas. ¿Rebajarlas? Amigo mío, admira mi mercancía y mis armas. No me conformaré con menos de lo mejor. Eso es todo por ahora. Vuelve cuando quieras. De los Vanir y traicionando las costumbres, un asesinato en el gran salón de Odín. Es Bend. ¿Has diseñado algún tatuaje nuevo? Unos cuantos. Deja que eche un vistazo. Adelante. Bueno, acá es donde vamos a empezar a cambiar el, el, el aspecto de nuestro personaje. Vamos a ver, así militar, así más... Pues, o sea, como, no sé, como con el cabello corto. Enseñando lo que nos hizo el lobo. Podría ser. Yo creo que así. Y sí, así, vamos a llevarlo así. La cabeza, vamos a ver. Tenemos este. Tenemos este para los ojos. Bien. Donde se lo hizo en la boca, pero no se le ve muy bien que digamos. Y este en la cara. Yo me haría este. Para tener un aspecto más vikingo. Aunque bueno, no, vamos a darle este. En el pecho. Tenemos este y este. Vamos a dejarnos este. Brazo izquierdo. ¡Epa! No, me gustó más el otro. Me gustó más este. En el brazo derecho. Igual, vamos a dejarnos igual el brazo izquierdo y en la espalda. Este me gusta. Este no tanto. Este sí. Vamos a dejarnos este. Y la barba. Vamos a tenerla con un auténtico vikingo. Vamos a ver. Opa. Está bacana esta barba. 
esta. Vamos a dejarnos esta. Listo. Quedamos listos. Ahí. ¿Quieres algo más? Hombre, no, que si algo más ya quedamos muy bien, me voy. Hasta luego, Sven. Vale. Ahora vamos a beber. Por allí había un concurso con cierto personaje. Vamos a ver. Aquí. Hola, Tecla. ¿Qué estás preparando? Alvis dice que este hidromiel es muy fuerte. ¿Crees que aguantarías unos cuantos tragos? ¿Quién empieza? Vamos a, a concursar. Uno, dos, bebe, 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 bebe. Vamos, opa. Y para verla tenemos clara, mejor dicho. Eso es. Vamos. Ambos bandos eran vulnerables a los ataques de los Jotnar y otros monstruos. Odín, siempre sabio, propuso una tregua y casarse con Freya, la bruja de la guerra. Se reanudaron juramentos, se cuerpos y de la saliva de los dioses nació. Incluso más sabio que el propio Odín. Este es el mismo Kvasi. Y la sangre robada se convirtió en el hidromiel de la poesía. Pero esa es otra historia. Complicado. ¿Crees que puedes vaciar tantos cuerpos como yo? Bien, ganamos. Quedamos ebrios, pero ganamos y Soy por nada. Odín, el hidromiel me da vida. Muy bien bebido. Bien hecho. Bien bebido. Bueno, ahora sí vamos a ir a seguir la misión. A ver, misiones. Cosas de la casa, vamos a hacer esto. Ya deben de haber terminado. Si tienes asuntos pendientes, te recomiendo que los atiendas ahora. Deja que se calme. Debería hablar con Valka y quitarme esta carga de la mente. El rey no se irá a ninguna parte. Solas de la vidente. Ok, vamos entonces para el solas de la vidente. Vamos a fijar este. Y dice que tendría que subir hasta por allá. Creo que tenemos ya libres los tatuajes. Así que podríamos cambiarnos los tatuajes. Epa, muy bien. Que patra de espalda. Oh, eso me gustaría. Epa. La vuelta es por donde subimos hacia donde tenemos que ir. Tenemos que ir hacia allá. Ah, oh, bueno, se está descontando. Está descontando ahí los dos metros, entonces bueno, vamos a seguir. Los berserkers no deberían. Pues creo yo que vamos en buena dirección, no sé, no estoy seguro. Opa, opa, que sigo derecho. Vamos a ver. Si alcanzamos a llegar donde la señora mística que tenemos que llegar, donde la vidente. Uy. Un poco de parkour antes de 
encontrar. ¡Epa! <risa> bueno, vamos a ver qué encontramos por acá. Ofrenda a Valka. Dos gallinas de Snafrit para ungir los cultivos. Una oveja de Tora para la bendición de la sangre de su hijo. Y una cabra de Dak para elaborar más ungüento. Oh, ok. Como digan. Vamos a entrar acá donde la vidente. Hamuram. A ver. Hamuram. ¿Valka? Silencio. Debo escuchar el canto de la naturaleza. Hamuram. Hamuram. Esbala. Ofrece alabanza si es bienvenida. Oídme, os lo imploro. Oh antiguos, altísimo Odín, grandiosa Freya, os doy las gracias por el don del Seider. Da las gracias si es bendecida. ¿Cuánto tiempo, Eivor? ¿Has recorrido todo este camino para verme? He venido a pedirte consejo. ...sobre un asunto personal. Acércate. ¿Tu madre está bien? Su mente está turbada. Habla con los espíritus. Temo que su último invierno ya haya llegado. Pero me tiene a mí. Dime, ¿qué necesitas? He tenido una visión. Una visión intensa. Tal vez fuera un delirio causado por el frío o la sed de la batalla, pero... Descríbemela. Diecisiete años después, volví a ver el hacha de mi padre. Al tocarla, me asaltó una visión. Un lobo que aullaba con ferocidad. Y luego un hombre con capa, barba gris y un solo ojo. Me, me ofreció que lo siguiera. Ah, oh, el Altísimo. Te ha llamado. Tal vez quiera hablar contigo, entregarte un mensaje. Solo mediante el Seider verás con claridad y desenmarañarás el revoltijo de hilos que nubla tu mente. No llevará mucho rato. ¿Qué estás preparando? Un elixir que aligerará a tu Huber y desenredará tus pensamientos. Te adentrarás en el mundo de los sueños, aun creyendo estar despierto. Tal vez te sientas confuso o desorientado, pero debes recordar cuanto veas. Bebe. Si es que buscas el conocimiento verdadero. No he visto ni sentido nada, Valka. ¡Avi! ¡Avi! Camino entre los muertos. Sigurd. Sigurd. Hermano, ¿cuándo has llegado?
mujer que estaba ahí en ese telar estaba como sin rostro, no sé, opa, un lobo. Desapareció. Bueno. Sigurd. ¡Hermano! ¿Qué es esto? No había otra manera, Javi. Es el destino. ¡Sigurd! Calma, Eivor. Soy Valka. Estoy aquí. Dioses, creía que... ¿Qué que ha sido eso? Cuéntamelo todo. Ah, estaba en una montaña, en medio de una ventisca, subiendo a la cima, siguiendo a un lobo. Ya veo. El lobo quería llamar mi atención. Es como si me indicara que lo siguiera. Eres el matalobos, destinado a portar su marca de por vida. En este caso, tal vez represente tu ambición o tu miedo. Vi a Odín y a las Nornas tejiendo los hilos del destino. Me observaban. No te observaban. Te señalaban el camino a seguir. Tu vida, tu senda, todo cuanto te depara y dónde termina. Vi las puertas del salón de los héroes caídos de Odín. Se abrieron ante mí. Sombras del Valhalla. Allí se halla tu destino. No sé qué más decir. Mis, mis recuerdos son borrosos y confusos. ¿Lograbas alcanzar la cima de la montaña? Sí, que la alcanzaba. Sigurd estaba allí, malherido. Le faltaba su brazo de guerra. Después reaparecía el lobo, grande como un dragón, perverso y temible. Clavaba los ojos en mí y me atacaba. Luego me he despertado. Los dioses te amparan, Eivor. Así ha sido siempre. Tendrás tu gloria y te ganarás tu lugar en el Valhalla. Pero estos augurios presagian una verdad funesta. El brazo cortado, la sangre, la bestia. Traicionarás a tu hermano, Sigurd. Ese es el significado de tu visión. Eso no puede ser cierto. Yo jamás traicionaría a Sigurd. Es mi hermano, mi familia. Las Nornas han hablado. Y ese es su mensaje. No, es un error o un malentendido. Eso no puede ser verdad. Traicionarás a Sigurd. Odín luchó contra su destino. ¡Puedo hacerlo! Bueno. Opa, vamos a hallar el negro. Dos puntos de habilidad. Bien, primero los puntos de habilidad. Vamos a asignar los puntos de habilidad. De habilidades. Esto es. Entonces decíamos en el capítulo anterior que aquí tenemos la senda del cuervo. Eso es, vamos a poner este. Y dice cuerpo a cuerpo más 2.3 de daño cuerpo a cuerpo. Bueno, y por acá que tenemos. Salud. Más 5.2 de salud. O... Aturdimiento más 2.5 de aturdir. 
Creo que vamos a poner este de salud. Esto. Ok. Y volvemos entonces. Dijimos que nos íbamos a hallar el caballo negro. Vamos a hallarnos el caballo negro. Opa, el negro, el negro, papi, el negro. No, se quitó ya el caballo negro. Eh. Vámonos entonces otra vez para la aldea. Vamos a poner la misión, vamos a poner la misión. Eso es, misiones. Cosas de casa. Eso es. Vamos a bajar por acá rápidamente. A ver, pues, mijo. Hágale. No, 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 no. Ve, agacharse. Ah, pensé que era para tirarse encima del caballo para que corriera más, pero no. Opa, cuidado, no se va a tirar por ahí. Vamos. Estamos a 500 metros solamente. Cada vez menos. O mejor dicho, cada vez más cerca de nuestro destino. Los mejores caballos que he visto yo en videojuegos es en Red Dead Redemption. Que es un juego que vamos a estar trayendo también próximamente a este canal. Pero bueno, ¿qué más vamos a hacer? Están bonitos los caballos. O sea, podrían haberlos eh, hecho mejor. La verdad es esa. ¿Sí? Pero bueno, ¿quién soy yo para criticar? Vamos a mirar acá. Esto es. Está manchadito, está bonito. Pero nada, vamos a seguir por acá. Vamos a ir primero que todo allí a la parte de arriba de los tatuajes. A mirar qué tatuajes fueron los que desbloqueamos ahorita. Ay, este mañana está ahí. Que se nos hizo el tatuador. Ay, parce. Ay, creo que se fue el hombre, ¿o qué? Es Bend. ¿Has diseñado algún tatuaje nuevo? Unos cuantos. Ah, ahora sí, ya lo acá estaba, es que estaba afuera. Deja que eche un vistazo. Adelante. Quiero cambiar el de la espalda. En la espalda, a ver, tenemos esfinge. La esfinge de espalda. Tenemos bendición de Odín. Oh, brutal. Brutal ese tatuaje, bendición de Odín. Eh, dice Cirque de Humal. Bueno, que no sé. Cleopatra de espalda. No, me gustó la bendición de Odín. Oh, brutal esa bendición de Odín. Muy bien, vamos a mirar entonces ahora en el pecho que tenemos. Bendición de Odín. Opa. Esfinge. Tenemos este y Cleopatra. Y, o el que teníamos Bueno, la verdad Vamos a quitarle este Eso es Y en los brazos, vamos a ver qué tenemos para los brazos Oh, esto está chévere Este que es, esfinge Cleopatra Bendición de Odín Opa Está muy bacano. Pero no, vamos a... Vamos, yo creo que le voy a poner este que me gustó. Eso. Y en este se lo dejo así como estaba. Uf, par, qué bacano. Qué bacano. Bien. Listo. Necesitas algo. No, 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 toma, está bien, la buena suerte. Nos hablamos. Hasta luego, Sven. Vale. Los vidrios.
Ya deben de haber terminado. El rey ha ordenado traer su mejor hidromiel, de modo que la reunión ha concluido. Ya puedes entrar. Estoy listo para enfrentarme al trueno. Voy a hablar con el rey. Excelente, rey Stirbjorn. Le haré llegar esta propuesta a mi sobrino. Creo que la considerará sensata. Bien. Es cuanto puedo esperar. Que los... Que los vientos te sean propicios, Guthorm. Ven aquí, Eivor, y explícame bien claro por qué has desobedecido mis órdenes a sabiendas. ¿Acaso te mofas de mí? No me mofo de ti, mi rey. Tan solo quiero alentarte contra tus enemigos y contra tu mal juicio. No sabes nada de mi juicio, como tampoco sabes nada de mis planes y estrategias. Sigurd coincidiría conmigo. Tal vez, pero me obedecería. Mi hijo conoce bien cuál es su lugar. Pero conoce todavía mejor a su padre. Imagina que te hostiga un enemigo que cuenta con muchos más guerreros que tú. ¿Qué ganarías enzarzándote en una guerra? ¿Acaso no es mejor obrar en silencio, con diplomacia y forjando alianzas? ¿Aguardar el día en que superemos en número al enemigo y nuestra victoria sea certera? ¿De veras tenemos algún aliado? ¿O es tu excusa para no hacer nada? Tu determinación te ciega ante lo que está a plena vista, Eivor. Día y noche estrecho nuestros lazos con los clanes del norte. Muy pronto verás los frutos de mi labor. Y solo entonces lo comprenderás. ¿Eso es todo? Eres una causa perdida, Eivor. Cuando te acogí en mi familia, jamás imaginé que el hijo de Varin sería tan irrespetuoso. Tu padre era un buen hombre, justo y leal. Murió con valor para que pudiéramos vivir. Murió con cobardía, mi señor. No emularé su destino. ¿Por qué soportas una carga tan inservible? ¡Alíviala! Piensa en los días que se avecinan, en tu futuro, en las victorias que te aguardan. Mi honor ha sido mancillado. Hasta que lo recupere, no me importa nada más. Me niego a ahorgar de nuevo en esa herida. Pero si sí hay algo que pueda expulsar esas sombras de tus pensamientos. Sigurd ha venido. Su barco está en los muelles. Cuidado con ese. ¡Eivor! ¡Sigur! Ah, ah, ah. Oh, mírate, un Drenger todo ensangrentado. ¿Has ido a la guerra sin mí? No, oh, ¿y tú? Todo un vikingo curtido. Llevas el olor de más de diez reinos en la barba. Ah, solo es el principio. Ranpi, mi querida esposa, tu marido regresa. Con tesoros y obsequios para todos. Y con nuevos amigos, veo. Sí. Basim y Hizam. Nos conocimos en Miklagart y me enseñaron sus secretos. Agradecemos a Sigurd su invitación y homenajearemos a vuestro rey. Mi hermano no se deja acompañar por cualquiera. Si venís con él y estáis sanos y salvos, es que... te caéis bien. Ah, Eivor, ya nos presentaremos cuando llenemos la barriga. Voy a ver a mi padre, a contarle mis andanzas. Esta mañana comerciamos con un barco que pasaba por el sur. 
Nos dijeron que Kyotbe había capturado a Igor, el matalón. Llegaron los asesinos. contado mejor toda dicho. La historia. Vamos a ver cómo sigue esto. Y rescaté a mi tripulación. Y tu padre me ha reprendido por ello. Ya sabes qué opino, hermano. Solo mediante la guerra expulsaremos a Kyotbe de nuestras tierras. Pero él discrepa. Lo sé. Lo sé. Padre piensa demasiado y hace muy poco. Pero hoy eso cambiará. Te lo prometo. Cuando termine el invierno, el nombre de Kiotpe el Cruel será solo un insulto en los labios de algún borracho. ¡Hijo mío! ¡Bienvenido! ¡Ah, padre! Esta noche celebraremos tu retorno, Sigurd. Las mesas estarán rebosantes de cebada y cordero, pan e hidromiel. Y nada más, te lo ruego. No quiero más de lo que servirías a un vasallo. Quiero ser yo quien te honre a ti. Traigo obsequios y relatos de tierras lejanas. Tras dos inviernos fuera, vengo cargado de ambas cosas. Muy bien, muy bien. Ven, entra. Y cuando estemos llenos y satisfechos, padre, hablaremos de Kiotbe y su clan. De cómo poner fin de una vez a su reinado de terror. Hace demasiado tiempo que nos hostiga. Lleva estaciones humillándonos. Lo sé yo. Lo sabe Eivor. Eso debe terminar. Sí, por supuesto. Cuando llegue el momento. Atravesamos Ruslandia Volga abajo, saqueando cuanto hallábamos mientras tribus sombrías nos arrojaban sus lanzas. En mi clagar vimos hombres engalanados como el mismísimo Bayfrost y por las molestias los despojamos de sus riquezas. Zarpamos a Roma y luego a África. Vimos océanos de arena, guerreros de todos los colores y bellezas que hacían llorar. Y ahora he regresado con tesoros y gloria para mi familia, mis amigos, mis trengir forjados en el hielo. Así que tomad cuanto queráis de mi botín, porque esto no es más que el principio. Mañana el clan del cuerpo renacerá. ¡Escal, Sigurd! ¡Escal! Y tú, Eivor, acompáñame. Tengo algo especial para ti. Por aquí. Tu regalo te espera. He intentado encontrar un regalo digno de ti. Has despertado mi curiosidad, hermano. ¿Qué es? Aún no. Bebamos primero. Por mi primera noche en Fornburg en más de dos inviernos. Hoy debo acabar borracho y gritando a las sombras de los troles. ¿Y quieres que navegue contigo por esas aguas de hidromiel? Sí. No te queda más remedio, Trenger. ¡A beber! Dejarías en ridículo al mismo Thor. Todo es una competición para ti, hermano. Incluso beber. Tengo que estar preparado siempre. <risa> Cierto es. Me alegro de que hayas vuelto, Sigurd. Sí, he extrañado mucho todo esto. Cuando conocí a Basim, le conté historias de nuestra tierra. Fue en ese momento cuando sentí el deseo de volver cuanto antes. <risa> Ven. Voy a darte tu regalo. En el califato Abasí conocí a estos grandes hombres que fueron mis pastores durante mi estancia en esas tierras. Un clan al que no une la sangre, sino una idea común. Una hermandad que impone su propia justicia en las sombras. Cuando estuve con ellos, me revelaron algunos de sus secretos más ocultos, por lo cual estoy agradecido. Y ahora... quiero regalarte uno de esos secretos. Un arma 
para el mejor guerrero que conozco. Es preciosa. ¿Qué clase de herrero forja un arma como esta? Más que un arma, es una herramienta que llevamos siglos usando para combatir la injusticia y el mal. Mentor, no estoy de acuerdo. Esto no es ortodoxo. Nuestra aguja oculta es una herramienta Es sagrada. un trozo de metal, no un objeto de culto, Hizam. Lo que importa es la mente de quien la porta. Póntela, por favor. Debes colocar la hoja en la parte posterior del antebrazo para ocultarla de tu objetivo. No tengo intención de ocultar esto y preferiría no cometer el mismo error que habéis cometido vosotros. Me gusta. Esto no es un error. Es un sacrificio voluntario para demostrar nuestra devoción por... Un buen comienzo, Eivor. Pero debes aprender a usarla con eficacia. Fuera. Mejor no hacer esto a plena vista. Os sigo. ¿Vuestro clan tiene un nombre? Sí. Pero los preceptos de nuestro credo nos impiden revelar mucha información a quienes no pertenecen a él. Con el tiempo irás aprendiendo cosas. Pero no aquí. Los árboles y las paredes oyen. Estoy deseándolo. Déjame que te explique las técnicas básicas. Si se usa con destreza y cuidado, la hoja asesta un golpe mortal muy singular. Cuando te vayas acercando al objetivo, busca el momento de atacar. El tiempo es clave. Bien hecho. Nunca había visto una hoja tan afilada. Algunos objetivos son más complicados. Tenlo en cuenta antes de atacar. Buen intento. Acaba con ese desde el saliente. ¿Quieres un reto? Salta sobre ese objetivo desde arriba. Eso es. Aprovecha el entorno cuando sea posible. Por ejemplo, ataca desde ese fardo de heno. Un golpe perfecto. Mentor, ¿Eivor quiere unirse a nosotros? Que yo sepa. ¿Y por qué le ofreces la hoja? Tenemos cosas más... Hizam. Muy bien, justo así. Manejas bien la hoja. Dejemos que Eivor disfrute de su regalo. Vamos. Eivor, vamos a dar un paseo hasta los muelles para tomar el aire. ¿Qué opinas de mis nuevos amigos? Creo que son tan generosos como peligrosos. Entiendo lo que dices. Y son personas instruidas. Manejan los números y la escritura como si fuesen magia. Basim me ha enseñado mucho sobre el mundo. Te lo contaré todo. Oh. 
He extrañado el olor de estas tierras. ¿Has vuelto para quedarte? ¿O tienes pensado unirte a esa hermandad secreta? Olvida eso ahora, Eivor. Esta noche volvemos a ser una familia. El aquí y el ahora es lo que importa. La familia, el clan, la gloria. Te he extrañado, hermano. He extrañado tu claridad de ideas y tu valentía. Son cosas que nos han faltado estos últimos meses. <ríe> Me halagas, matalobos. Sigue. Desde aquí hasta el Valhalla. Siempre estaré a tu lado, Sigurd. Siempre. Este fiordo se me ha quedado pequeño, o igual soy yo el que ha crecido. Hay mucha vida más allá de estos colmillos de piedra que nos rodean. Inglaterra, Irlanda, Francia. Son lugares prósperos que podemos conquistar. Mañana nos enfrentamos a Kiotpe para recuperar las tierras que nos arrebató. Luego... Empezaremos a construir nuestro propio reino. Puedes contar conmigo para eso. Bien. Ahora ve a descansar y ven aquí en cuanto amanezca. Bueno, en este caso tomamos a este personaje como nuestro hermano. Él fue el que nos ayudó a escapar en un principio eh, cuando se tomaron el, el pueblo o la aldea cuando mataron a nuestros padres. Y pues aparte de eso nos hace este tipo de regalos. Oh, ¡Es un sí. error! ¡Eso no puede ser verdad! Odín luchó contra su destino. ¡Puedo hacerlo! Traicionarás a Sigurd. ¡Mierda! Guerreros de Kiope. Guerreros de Kiope, vamos a verlos. Puntos de habilidad, dos puntos de habilidad ganados. Vamos a ver qué nos los vamos a gastar. Y tenemos por acá entonces cuerpo a cuerpo y daño de ataque ligero. Opa, ese me interesa. En la senda del lobo. Resistencia a distancia. Y dispara la cabeza. Epa. Daño de actitudes. Aturdimiento Vamos a coger este daño cuerpo a cuerpo Epa, ¿Esto qué es? Sigilo eh, Y en sigilo tendríamos A distancia Epa, ¿no? Si antes vamos a tomar este Eso es Y este man Solo tengo que encontrar a los otros. Muéstrame qué hay por ahí. Pero por qué me señala eso. Aquí, uno, dos, tenemos dos ahí para atacar. a trepar por acá, muy bien ah, Tengo un mal presentimiento Solo somos tres Deberíamos volver a Notfall para informar Ahora que aún A veces la mejor estrategia es ir eliminando adversarios uno a uno y con sigilo 
Regla a todos los enemigos cercanos usando la vista de Odín. Cuando esté cerca de un lugar discreto, atráelos con un filtro. Okay. Podemos ir. Ya empezamos a utilizar la hoja oculta. Sigurd debe saber esto. Epa, instrucciones de Kyok o Kyokte, como se llame. Dime qué veis y en qué cantidad. Barcos, guerreros, suministros. Toma notas también de las vistas de Harleys y demás personas importantes. Averigua cuanto puedas e infórmame directamente. Lástima que no le pude informar. Epa, ¿qué le dice este man que había acá? Ni idea que se habrá hecho. Vamos a informar a nuestro hermano. Cada día que esperamos, Kyotpe se hace más fuerte. Te hablo como rey, no como padre, Sigo. No somos suficientes para la fortaleza de Kiotbe. Las pérdidas nos traerían la ruina. Las pérdidas ya han sido nuestra ruina, padre. Hasta que no decapitemos a la serpiente, nos seguirá envenenando gota a gota. El veneno ya ha intoxicado nuestras aguas. Por los dioses, Eivor, ¿qué pasa? Kiotbe ha enviado a tres espías al campamento para matarnos mientras dormíamos. Ya me he encargado de ellos. ¿Ves? Eso es lo que pasa por esperar. Esta afrenta no puede quedar impune. Vinieron de Northfall, la aldea ballenera controlada por Kyotbe. Tenemos que atacarla y quemarla antes de que Kyotbe descubra que sus espías han muerto. Quizá haya enviado más. Yo inspeccionaré la aldea mientras tú reúnes a la tripulación. No hace falta. Le diré a Hizan que inspeccione la zona. Puedes confiar en él en nuestra ausencia. ¿Nuestra? ¿Vas a unirte a nosotros? No me han criado para alcanzar el Valhalla como a ti, pero he combatido en muchas batallas. Esto no me gusta, pero no voy a impedírtelo. No lleves a mi hijo hacia la tormenta que te persigue. Bueno amigos, en este caso vamos a dejar entonces este episodio hasta acá. Espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado tanto como yo. Si ha sido así, recuerden suscribirse, apoyarme en un, con un gran like. Y activar la campanita para que YouTube les recuerde cada vez que tuvo un nuevo vídeo. Y ante todo, gracias a todos por estar siempre ahí. Siempre pendientes de estos videos. Nos vemos en la próxima. Adiós.